Här ska vi härleda derivatan till funktionen f av x är lika med sinus x när x anges i radianer. Och det vi börjar med är att vi bara utgår från derivatans definition. Jag skriver upp den en gång. Derivatans definition ja, det är att f prima av x är lika med gränsvärdet när h går mot 0 för kvoten f av x plus h minus f av x genom h. Det här, det här är helt enkelt derivatans definition än så länge jag inte skrivit in den på vår funktion just nu. Så här lyder den helt enkelt. Och i vårt fall så får vi att den här kvoten som vi nu ska jobba med och försöka hitta ett gränsvärde till när h går mot 0. Ja, den blir om jag tar f av x plus h minus f av x genom h så får jag f av x plus h. Ja, det blir sinus av x plus h minus f av x och det är sinus x delat med h. Och då ska jag fortsätta jobba med den här kvoten. Sinus x plus h, det kan jag skriva om med hjälp av additionsformen för sinus. Sinus av någonting plus någonting. Och här får jag att sinus x plus h, ja, det blir sinus x gånger cosinus h plus cosinus x gånger sinus h. Och så har jag det här kvar. Minus sinus x genom h. Sådär. Här är använt additionsformen för sinus. Så det här det är samma sak som det där. Här är ju någonting med sin x gånger någonting. Och här är också någonting med sin x. Så om jag tar och bygger om lite här nu så kan jag säga att det här är lika med sin x cos h. Och sen tar vi den här termen minus sin x plus Cos x sin h. Delat med h fortfarande. Det enda jag gjort är att jag har bytt plats på den där och den där termen. Och anledningen att jag har gjort det är att jag vill bryta ut sinus x från den här biten. Jag kan skriva om, det här kan jag skriva om som sinus x gånger cosinus h minus 1. Det där är samma som det där. Plus cos x gånger sin h. Och allting är fortfarande delat med h. Så får vi fortsätta här. Det där, allt det här delat med h. Det blir det här delat med h plus det där delat med h. Så jag kan skriva det som sin x. Gånger cos h minus 1 genom h plus cos x gånger sin h genom h. Och en sista liten omskrivning är att jag kan skriva det så här också. Jag kan skriva det som sinus x. Multiplicerat med cosinus h minus 1 genom h plus cosinus x multiplicerat med sinus h genom h.
det här multiplicerat med det här, ja det blir ju så att säga sin x gånger det här i täljaren och så h i nämnaren, precis som det ser ut här, och motsvarande på den här delen. Men sin x och cosinus x, det påverkas inte när h går mot noll, utan det enda som påverkas när h går mot noll, det är den här biten och den där biten. Jag kan säga endast dessa delar påverkas då h går mot noll. Så det betyder att om jag kan hitta gränsvärdet när h går mot noll för den här biten och gränsvärdet när h går mot noll för den där biten så kan jag helt enkelt ta det gränsvärdet multiplicerat, det gränsvärdet multiplicerat med sin x och det gränsvärdet multiplicerat med cos x och så är jag i mål. Så jag har hittat ett uttryck för derivaten. Så vi vill undersöka limes när h går mot noll för det här. Cos h minus 1 genom h. Och så vill vi undersöka gränsvärdet limes h går mot noll för sin h genom h. När jag stoppar in mindre och mindre värden på h, vad går det här då mot och vad går det här mot? Och så är det viktigt här att h är i radianer. Än så länge, man, man kan visa det på mer bättre sätt längre fram och då behöver vi lite mer universitetsmatematik. Men det vi skulle kunna göra för att leta efter de här gränsvärdena, det är att göra det rent numeriskt. Att vi bara räknar ut vad det här har för värde när jag stoppar in ett litet värde på h och tar ett mindre och ett mindre och ett mindre. Och så ser jag om det går mot någonting hela tiden. Och motsvarande där. Och... Då kan vi göra det, precis som kanske ett tv-matlagningsprogram eller någonting så har jag för, förberett en grejen här lite grann. Jag skulle kunna räkna ut så här någonting. Här är en liten värdetabell. Om jag låter h vara de här värdena, vad får då den här kvoten för värde och vad får den här kvoten för värde? Om vi först tittar på det här så ser vi att ju mindre värden jag stoppar in på h så går det här närmare och närmare 0. Minus 0,04996, minus 0,0005, minus 0,0000005. Vi ser att det närmar sig 0. Det kanske inte är ett fullvärdigt bevis för att det här gränsvärdet när h går mot 0 är 0. Men det verkar i alla fall rimligt att ju mindre värden vi stoppar in på h, desto mer och mer närmar sig det här noll. På liknande sätt ser vi att desto mindre värden jag stoppar in på h i det här uttrycket, bara slå in i räknaren och se till att den är inställd på radianer och räkna ut för det här h-värdet, för det här h-värdet och så vidare, så ser vi att det här det verkar närma sig 1. Och så är det. Det är så att sin h genom h eller sin x genom x som vi vill. När vi låter x eller h eller vad det nu är. När vi låter det här bli mindre och mindre och mindre så kommer det här att närma sig 1. Och det här det kommer att närma sig 0 när vi låter det här bli mindre och mindre och mindre och mindre. Alltså, om vi nu går tillbaka till vår genomgångslapp här. kan vi säga att det här det är lika med 0 och det här är lika med 1. Det kan vi säga inom parentes. Kan troliggöras. Numeriskt. Med det menar jag att de här två gränsvärdena kan vi visa att de verkar verkligen stämma genom att stoppa in mindre och mindre värden på H som jag gjorde på lappen förut.
Det där är 0 och det där är 1. Och nu har vi till slut att f' av x, det kommer då bli limes när h går mot 0 för allt det som jag ska skriva nu. Sin x. Kos h minus 1 genom h. Plus kos x. Sin h genom h. Sådär. Nu kan jag de här... De här parenteserna kan jag göra gula för att visa vilka som är i parenteserna, så att säga. Sin x, det kommer inte påverkas överhuvudtaget när h går mot 0, för här finns det inget h med. Men vi har visat nu att, vi har i alla fall trolig gjort, att det här när h går mot 0, det kommer gå mot 0. Så det här kommer bli sinus x gånger 0. Plus cosinus x gånger det här. Och då har vi visat att när h går mot 0 så går det här mot 1. Så gånger 1. Alltså cosinus x. Derivatan den är cosinus x. Det visar sig alltså att när vi mäter, i alla fall när vi mäter vinkeln i radianer. Så kommer funktionen f av x är lika med sin x ha derivatan cosinus x. Och det är bara då x som äts i radianer. Det är viktigt. Och anledningen att det inte blir det om vi inte mäter vinkeln i radianer. Det är att då blir de här gränsvärdena. Det här gränsvärdet det kommer inte gå mot ett då, utan någonting annat. Så då får jag inte ett lika, ett lika vackert uttryck som här. Plötsligt blir det inte alls så svårt att derivera funktionen sinus x, för derivatan är helt enkelt cosinus x. Och med en liknande genomgång, fast vi får istället additionsformen för cosinus, så kan man även visa, och nu har jag fel här, en annan anteckning, men här, så kan man även härleda deriveringsregeln för cosinus x. Då är det så att om funktionen från början är f av x lika med cosinus x, ja då är derivatan f prima av x minus sinus x. Så det där är inte riktigt lika enkelt om man säger att man bara tar den andra utan det blir om f av x är cosinus x, då är derivatan f prima av x minus sinus av x. Och det här, ja det var den som vi precis har härlett, att om f av x är sinus x, då är derivatan f prima av x cosinus av x. Så de här två deriveringsreglerna, de kommer vi använda oss av massor i kursen. Och man får hitta på sitt sätt att, sin minnesregel, det är enkelt på det sättet att det är bara att byta från sinus till cosinus när man tar derivatan. Det gäller att komma ihåg att i ett av fallen som här. Så blir det bara utan något nytt tecken, sinus x, derivatan, det blir cosinus x. Men i det här fallet så blir derivatan minus sinus x. Det får man komma ihåg. Det var den genomgången. Tack för att ni tittade.